kembali lagi gua Aldi Naita di alginaita.com Oke okay, guys langsung aja Kali ini gue bakal menjawab pertanyaan dari teman kita Saifo Rijal yang bertanya Bang, kalau jadi junior programmer harus punya skill apa aja Terus software yang digunakan apa aja Oke, okay, ini yang paling penting Menjadi junior programmer tidak harus selalu mempunyai tools yang canggih Karena kebanyakan senior programmer menggunakan tools canggih Karena mereka memang job desknya banyak Tapi junior programmer tidak dianjurkan untuk menggunakan tools canggih Pendapat gue Untuk melatih skill Sebaiknya kita memperhatikan hal-hal berikut untuk menjadi junior programmer yang baik. Number one is procedure. Tanpa sebuah prosedur, kamu tidak akan pernah mengerti bagaimana menulis kode dengan baik. Kamu tuh nggak pernah ngertiin aku. Ataupun mendapatkan algoritma yang baik. Prosedur adalah sesuatu hal yang telah berjalan secara offline atau artinya di luar sistem yang harus kita ubah menjadi sebuah sistem. Itu disebut dengan prosedur Seperti misalkan Bagaimana cara untuk mencatat keuangan Uang masuk dan uang keluar Itu disebutnya dengan sebuah prosedur Number 2 Is algoritm Algoritm atau algoritma Itu adalah hal yang paling penting kedua Mengapa? Karena algoritm atau algoritma ini adalah Membuat kita bisa berpikir Bagaimana caranya mengubah suatu prosedur menjadi sebuah sistem dengan runtutan yang sangat rinci misalkan saya menggunakan headset ini kita jelaskan secara algoritma headsetnya saya taruh di sini kemudian saya tidak semena-mena langsung mengambil seperti ini algoritma adalah seperti ini ini adalah headset saya melihat headsetnya kemudian saya mengangkat tangan saya saya memegang headsetnya dengan kekuatan sekian, kemudian saya putar headsetnya dengan rotasi sekian, kemudian saya lepas di leher saya. Itu adalah salah satu contoh algoritma yang sederhana. Seperti itu, itu disebut dengan algoritma. Nomor 3 is tools. Setelah kuat di algoritma dan prosedur, maka kita harus memperhatikan alat yang kita gunakan. Banyak sekali alat-alat yang digunakan untuk mengedit code. Di antaranya adalah ide yang sangat super sekarang adalah Android Studio sampai Notepad biasa itu bisa mendukung kita untuk membuat suatu program. Tapi tergantung program apa dulu yang harus kita buat. Misalkan dalam programming Android tentu kita harus memahami toolsnya, apa database-nya, ide-nya dan eh, bagaimana cara menggunakannya. Tapi by the way, karena gua programmer web, so gua hanya akan menjelaskan tools yang digunakan untuk membuat kode di web. Yang pertama perlu kalian ketahui adalah web server seperti Apache dan database server seperti MySQL. Kalian harus memahami arsitekturnya dari tools, -tools ini, untuk apa mereka ada dan untuk apa uh, tools ini digunakan. Seperti SAM itu adalah gabungan dari web server dan database server yang di dalamnya ada Apache dan MySQL atau WAM sama seperti itu kemudian tools untuk mengedit teksnya saya biasanya menggunakan sublime atau menggunakan bracket untuk front end atau menggunakan notepad plus plus yang biasanya ada row nya why? karena kalau sudah ribuan kode mungkin saya akan pusing untuk melihat melihat kodenya Ya, semua akan pusing melihat kode. Kita next ke nomor selanjutnya, yaitu nomor ini yang paling penting. Kadang semua programmer ini hanya ingin loncat ke prosedur yang sangat rumit tanpa mereka tahu bagaimana cara menggunakan setiap elemen daripada kode. Seperti misalnya dalam pemrograman PHP. Kita harus paham itu variable, operator, function, keyword-keyword yang sering digunakan untuk mengolah sebuah string. Itu yang paling penting. Tanpa itu kalian tidak akan pernah menjadi programmer yang pro kenapa? karena hal dasar saja sudah kalian lewatkan apa bedanya kutip 1 dan kutip 2 saja kalian tidak mengerti bagaimana kalian bisa menjadi programmer yang pro satu lagi, nomor 5 untuk menjadi junior programmer yang baik kalian harus mengerti juga Bahasa Inggris Karena senior programmer kalian tidak 
selalu punya waktu untuk membimbing kalian mereka juga punya job desk masing-masing yang tentu tingkat kerumitannya lebih rumit daripada kalian so kalian harus belajar bahasa Inggris untuk membaca dokumen dokumentasi yang diberikan oleh senior programmer oh, no. bukan berarti senior programmer tidak sayang terhadap kalian tapi mereka ingin kalian berkembang dengan membaca dan mengupgrade kemampuan kalian mulai dari segi coding dan dari segi bahasa Inggrisnya seperti itu so terima kasih telah menonton channel gua dan mudah-mudahan ini materi yang tidak memuaskan sehingga kalian mau belajar lagi dan apabila channel ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian mudah-mudahan kalian bisa menjadi programmer yang andal terima kasih salam choice